আসসালামু আলাইকুম এই প্যারাগ্রাফটার জন্য তোমরা অনেকেই নক দিয়েছ যে ভাইয়া গোল্ডেন জুবিলি অফ বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্স যেটাকে ফিফটি ইয়ার্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ বাংলাদেশও বলা যায় বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছর পূর্তি স্বাধীনতার যেটাকে গোল্ডেন জুবিলি বলা হয় তো এটা যেহেতু একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক সো এই টপিকটা ভর্তি পরীক্ষা আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি তো এই টপিকটা নিয়ে আমি আকারে যেটা ভর্তি পরীক্ষায় লিখতে পারবে এর চেয়ে হয়তো দুই তিন লাইন বেশি প্যারাগ্রাফ দিয়েছি যাতে তোমরা ভুলে গেলে সেটা দিয়ে কভার করতে পারো আর আজকে বাংলা অনুবাদ করা হয়নি কারণ এটার বাংলাটা আমি মুখে মুখেই বলে দেবো আর আমার কাছে মনে হয়েছে যে সেটা সময় নষ্ট বাংলা অনুবাদ করা আমার অনেক সময় লাগে আর কিওয়ার্ডসগুলো যেগুলো সেগুলো আমি বলেই দেবো মুখে মুখে সো চলো আমরা পড়ে ফেলি আশা করছি যে এই প্যারাগ্রাফটা তোমাদের ভর্তি পরীক্ষায় যদি আসে হুবু এটা লিখতে পারলে ইনশাল্লাহ দশের মধ্যে অনেকে দশই পাবে অথবা আট নয় পাবে একটা খুব ইন্টারেস্ট একটা প্যারাগ্রাফ তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন সোর্স থেকে নিয়ে ইন্ট্রোডাক্টরি লাইনটা কী লিখেছি দেখো বাংলাদেশ মার্কস মার্কস ফিফটি ইয়ার্স অফ ইটস ইন্ডিপেন্ডেন্স মার্কস মানে উদযাপন করা সেলিব্রেটস বলা হয়েছে দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স ওয়াজ আর্নড থ্রো আ হার্ড ফট ব্লাডি ওয়া এগেন্স পাকিস্তান ইন নাইনটিন এই যুদ্ধটা এই স্বাধীনতাটা আমাদের অর্জিত হয়েছিল আমরা অর্জন করতে পেরেছিলাম থ্রো এ হার্ড ফট ব্লাডি ওয়া হার্ড ফট ব্লাডি ওয়ার মানে হচ্ছে খুবই কষ্টার্জিত খুবই দুঃসাধ্য একটা রক্ত ক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ব্লাডি ওয়ার মানে রক্ত ক্ষয়ী যুদ্ধ এগেন্স্ট পাকিস্তান পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দ্য গোল্ডেন জুবিলি অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স ইজ দ্য বিগেস্ট মাইল স্টোন ফর দ্য নেশন টু সেলিব্রেট এই যে স্বাধীনতার গোল্ডেন জুবিলি এটা আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় আসলে অর্জন পঞ্চাশ বছর পরে আমরা স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর আগে অর্জন করেছি এই পঞ্চাশ বছরে আমাদের দেশ অনেক দূরে গিয়েছে সাউথ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশকে এখন একটা লিডার হিসাবে বিবেচনা করা হয় তো এগুলো আসলে অ্যাচিভমেন্ট যদি এটা আসে যে ফিফটি ইয়ার্স রাইট ডাউন টেন সেন্টেস অ্যাবাউট দ্য অ্যাচিভমেন্ট অফ বাংলাদেশ উইথ দ্য উইদ ইন ফিফটি ইয়ার্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স তো এই প্যারাগ্রাফটাই তুমি হুবু লিখে দিতে পারবে কোনো সমস্যা নেই বাংলাদেশ জার্নি ইন দ্য পোস্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স পিরিয়ড ওয়াজ টাফ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ের যে যাত্রাটা একদম স্বাধীনতার পরপর সেটা খুবই কঠিন ছিল দ্য টাস্ক অফ রিহ্যাবিলিটেশন রিহ্যাবিলিটেশন মানে পুনর্বাসন পুনর্বাসন বলতে যুদ্ধে যে কোটি কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছিলেন তারা ঘর হারা হয়েছিলেন স্বজন হারা হয়েছিলেন তাদেরকে আবার পুনরায় স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনাকে বলা হয় পুনর্বাসন বা রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশান যুদ্ধের সময় দেশের অধিকাংশ স্থাপনাগুলো ব্রিজ রাস্তাঘাট কালভার্ট এগুলো সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এগুলো আবার তৈরি করা ওয়াজ ওভারহোয়েলমিং এটা ছিল খুবই দুঃসাধ্য বর্ণনাতীত সিন্স টু দ্য কান্ট্রি উইটনেসড অন ইকোনমিক টার্ন অ্যারাউন্ড গাইডেড বাই প্রুডেন্ট ম্যাক্রো ইকোনমিক অ্যান্ড ফিজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট দু সাল থেকে মূলত বাংলাদেশের ম্যাসিভ মানে হিউজ গ্রোথ হয়েছে যেটার সম্ভব হয়েছে আমাদের ম্যাক্রো ইকোনমিক এবং ফিজিক্যাল ম্যানেজমেন্ট অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাটা খুব ভালো ছিল এই জন্য আমাদের অর্থনৈতিক ঘুরে দাঁড়িয়েছে খুব ভালো অবস্থায় আছে এটার বেসটা শুরু হয়েছিল এই দু সালে দ্য গ্রোথ হ্যাজ বিন ইনক্লুসিভ অ্যাকোম্পানিক মেজর সোশো ইকোনমিক অ্যান্ড হিউম্যান ইন্ডি ইন্ডিসেস এটা বলার চেষ্টা করা হচ্ছে যে এই যে আমাদের গ্রোথটা হলো এই গ্রোথটা ইনক্লুসিভ একটা গ্রোথ ছিল ইনক্লুসিভ বলতে ব্যাপক এখানে ব্যাপক অর্থে এক্সটেন্সিভ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ইনক্লুসিভ এখানে একটু কন্টেক্স চলে ব্যাপক যে আমাদের গ্রোথ হলো মেজর সোশো ইকোনমিক আমাদের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার তো পরিবর্তন হয়েছে আর সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হলে মানুষের জীবনযাত্রারও পরিবর্তন হয় তাহলে শুরু থেকে আমরা চেষ্টা করেছি বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর তা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা লিখলাম তারপরে লিখলাম যে এটা আমাদের জন্য একটা অনেক বড় অর্জন সেলিব্রেট করার মতোই ঘটনা তারপর লিখলাম স্বাধীনতার পরপর কিন্তু আমাদের জার্নিটা খুব কষ্টসাধ্য ছিল সহজ ছিল না দ্যাট ওয়াজ নট দ্যাট মাচ ইজি সো আমরা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি এবং দু সাল থেকে মূলত আমাদের সবচেয়ে বেশি র্যাপিড গ্রোথ হয়েছে বাংলাদেশ নাও ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ এ রোল মডেল ফর আদার ডেভেলপিং কান্ট্রিজ বাংলাদেশকে একটা রোল মডেল হিসেবে বিবেচনা করা হয় অন্যদের জন্য অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ যারা ডেভেলপিং কান্ট্রি অনেকগুলা ইন্ডেক্সে সো ইন্ডেক্সগুলো কী কী চলো আমরা দেখি সিন্স ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন নাইনটিন বাংলাদেশ হ্যাজ বিন কনসিস্টেন্টলি ইম্প্রুভিং ইটস ইকোনমিক গ্রোথ ট্রাজেক্টরি অ্যান্ড সিগনিফিকেন্ট ইকোনমিক ইন্ডিকেটরস এই যে বাংলাদেশ উনিশশো সালের পর থেকে বাংলাদেশ কী করার চেষ্টা করছে কন্টিনিউসলি বাংলাদেশ ইম্প্রুভ করছে কনসিস্টেন্টলি মানে ধারাবাহিকভাবে এই ইয়েটা
ট্র্যাজেক্টরি শব্দের অর্থ হচ্ছে আবর্তন এই আবর্তন বলতে বোঝাইছে যে প্রত্যেক বছর একটা করে তো অর্থ বছর আসে সেই অর্থ বছরে বাংলাদেশের ইকোনমি গ্রোথটা ভালো হয়েছে বাংলাদেশ পার ক্যামিটে ইনকাম ওয়াস দেখো আমি এখন এমন কিছু তথ্য দেখাবো যে তথ্যগুলো আসলে ক্লিয়ার করে দিবে পঞ্চাশ বছর আগে আমাদের অবস্থা কি ছিল আর এখন আমাদের অবস্থা কি একটা কথা মাথায় রাখবে ঢাকা ইউনিভার্সিটি টিচারকে তোমাকে ডেটা দিয়ে হ্যাঁ তুমি যখন এরকম একটা প্যারাগ্রাফ লিখবে নির্দিষ্ট প্যারাগ্রাফ তখন তোমাকে ডেটা দিয়ে কনভিন্স করতে হবে যে যত ভালো ডেটা দিতে পারবে যে যত ভালো কম্প্যারিজন দিতে পারবে সে তত বেশি মার্ক পাবে ভুংভাং লিখলে কিন্তু হবে না সো আমি চেষ্টা করেছি একদম এক্স্যাক্ট ডেটা দেওয়ার যে আমরা কেন পঞ্চাশ বছরে অনেক দূরে গিয়েছি দেখো একশো চৌত্রিশ ডলার ছিল বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয় তখন পার ক্যাপিটা ইনকাম অ্যান্ড টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ইট রিস টু এখন আরও অনেক বেশি দু ডলারও পার হয়ে গেছে দ্য এগ্রিকালচারাল সেক্টর রেকর্ডেড জাইগান্টিক গ্রোথ আমাদের যে কৃষি খাত এটা অর্জন করেছে জাইগান্টিক গ্রোথ মানে হচ্ছে বিশাল অর্জন ম্যাসিভ অর্জন ইন টার্মস অফ ফুড গ্রেইন আমাদের শস্য খাতে ফিশ পোলট্রি অ্যান্ড মিট প্রোডাকশান আমরা এখন স্বয়ংসম্পূর্ণ এই যে মাছ উৎপাদনে মুরগি উৎপাদনে মাংস উৎপাদনে বাংলাদেশ কিন্তু আর ভারতের উপরও নির্ভর করতে হয় না ইন নাইনটিন সেভেন্টি টু টোটাল ফুড গ্রেইন প্রোডাকশান ওয়াজ নাইন পয়েন্ট নাইন মিলিয়ন মেট্রিক টন অ্যান্ড টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টোটাল ফুড গ্রেইন প্রোডাক্ট প্রোডাকশান রিস্ট ফোর্টি ফাইভ পয়েন্ট ফোর মিলিয়ন তো দেখো পাঁচ গুণ আমাদের বেড়েছে পঞ্চাশ বছরে প্রত্যেক বছর দশ গুণ করে বেড়েছে এরকম বলা যায় কিন্তু এটা আসলে বছরে বছরে বাড়েনি বাংলাদেশের এই গ্রোথটা শুরু হয়েছে দু হাজার সালের পরে আমরা এত প্রোডাকশান করতে সক্ষম হয়েছে এত বেশি বাংলাদেশ ইজ দ্য ফোর্থ লার্জেস্ট রাইস অ্যান্ড থার্ড লার্জেস্ট ফ্রেশ ওয়াটার ফ্রিস প্রডিউসিং কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তোমাকে তথ্য দেখাইতে হবে বাংলাদেশ কেন এত দূরে গিয়েছে বাংলাদেশ চাল উৎপাদনে পুরো পৃথিবীর মধ্যে চতুর্থ এবং সাধু পানির মাছ ফ্রেশ ওয়াটার ফিশ বলতে সাধু পানির মাছ লবণাক্ত পানির মাছ না সাধু পানির মাছ উৎপাদনে পুরো পৃথিবীতে তৃতীয় ইন দ্য ফাউন্ডিং ইয়ার অফ বাংলাদেশ দ্য লাইফ এক্সপেকটেন্সি ওয়াজ ফোর্টি সিক্স পয়েন্ট সিক্স ইয়ার্স ফাউন্ডিং ইয়ার বলতে বোঝাচ্ছে বাংলাদেশের জন্মের সময়ে লাইফ এক্সপেকটেন্সি মানে হচ্ছে আমাদের যে যে বয়সে মানুষ মারা যায় আর কি লাইফ এক্সপেকটেন্সি অর্থাৎ গড়ায়ু একদম এক্স্যাক্টলি বাংলায় বললে গড়ায়ু গড়ায়ু ছিল ছেচল্লিশ বছর মাত্র কারণ ওই সময় অনেক বেশি রোগ ছিল মানুষের ম্যাল নিউট্রিশনে ভুক্ত ঠিকমতো চিকিৎসা হতো না হাসপাতাল ছিল না কিন্তু এটার থেকে বাংলাদেশ কোথায় এসেছে দেখো ইন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি দ্য লাইফ এক্সপেকটেন্সি ইজ সেভেন্টি টু পয়েন্ট সিক্স ইয়ার্স এখন মানুষ এর গড়ায়ু একজন মানুষ গড়ে বাংলাদেশে বাহাত্তর বছর বেঁচে থাকে ফিফটি ইয়ার্স ইন টু দিস ইন্ডিপেন্ডেন্স এখানে এফটা ইয়ে হয়ে গেছে মিস হয়ে গেছে দেখে নিবা বাংলাদেশ হ্যাজ মেনি মাইল স্টোনস টু সেলিব্রেট এই পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ আসলে অনেকগুলো মাইল স্টোন অনেকগুলো কী বলা যায় মাইল ফলক অনেকগুলো অর্জন করার মতো জিনিস বাংলাদেশ অর্জন করেছে যেগুলো আসলে সেলিব্রেট করাই যায় উদযাপন করাই যায় দ্য কান্ট্রি ইজ নাও ওয়েল প্লেস টু স্ট্রাইভ স্ট্রাইভ শব্দের অর্থ লড়াই করা সংগ্রাম করা হচ্ছে বাংলাদেশ এখন একটা খুবই শক্ত জায়গায় আছে ওয়েল প্লেসড একটা মজবুত জায়গায় আছে ফর এ প্রভার্টি ফ্রি অ্যান্ড অ্যাডভান্সড ইকোনমি বাই টু থাউজেন্ড সালের মধ্যে আমাদের লক্ষ্য কি একদম দারিদ্রমুক্ত এবং অ্যাডভান্স ইকোনমি বলতে বোঝায় উন্নত অর্থনীতির একটি দেশ হওয়া যেটা আমাদের মিশন টু থাউজেন্ড হিসাবে চিহ্নিত করা হয় এই প্যারাগ্রাফটা আমি যেটুক লিখতে পারবে তার চেয়ে তিন চার লাইন বেশি দেওয়া হয়েছে এই জন্যই যে তোমরা কিছু জিনিস যেন ভুলে গেলে তোমরা তাও পুরো মার্ক পাও তারপরও এই জিনিসগুলো এই যে তথ্যগুলো বাংলাদেশের পার ক্যাপিটে ইনকাম পঞ্চাশ বছর আগে কত ছিল এখন কত বাংলাদেশের ফিশ প্রোডাকশান হ্যাঁ খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান এগুলো সবচেয়ে বড় একটা দেশের ইন্ডিকেটর সেগুলো দিকে বাংলাদেশ কত এগিয়ে আছে বাংলাদেশের ফুড প্রোডাকশান আমরা দেখিয়েছি বাংলাদেশের রাইস প্রোডাকশান দেখিয়েছি বাংলাদেশের গড়ায়ু কত বাড়লো এত বছরে কোথায় ছিল ছেচল্লিশ বছর কোথায় বাহাত্তর বছর এবং আমরা দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে একটা দারিদ্রমুক্ত এবং উন্নত অর্থনীতির দেশ উন্নয়নশীল দেশ আর থাকবো না সেটার দিকে আমরা এগোচ্ছি তাহলে এগুলো কি আমাদের সব আসলে অ্যাচিভমেন্টস সো গোল্ডেন জুবিলির বদলে যদি আসে অ্যাচিভমেন্ট অফ বাংলাদেশ ইন ফিফটি ইয়ার্স অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স সেক্ষেত্রে কিন্তু তোমার এটা লিখতে হবে ফেলিয়র নিয়েও আসতে পারে বাট সমনা খুব কম ফেলিয়র হলে টুকটাক কিছু পয়েন্ট তোমরা নোট ডাউন করে নিবে কী কী ফেলিয়র হিসেবে আসতে পারে আমাদের তো আজকে এখানেই শেষ করছি এই প্যারাগ্রাফটা সবাই অনেক অনেক বেশি চেয়েছিলে আমি চেষ্টা করেছি একদম টু দ্য পয়েন্ট একটা প্যারাগ্রাফ লেখার যদি প্যারাগ্রাফটা খুব বেশি ভালো লাগে ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করে দিবে সবার কাজে লাগবে ইনশাল্লাহ আর বি ইউনিটের ক্ষেত্রে একটা জিনিস বলবো তোমরা টেক্